Ähm, weil ich denke, dass die Maßnahmen im Allgemeinen ähm, nicht dem entsprechen, wie es sein müsste. Also ich finde, die Maßnahmen sind überzogen oder unfalsch. Hast du das Gefühl, dass wir ein neues totalitäres Staatssystem bekommen? Es gibt die Tendenz auf jeden Fall, ja. Kannst du schon mal einen vollen Satz sagen, wir haben, was ich beschneiden kann? Ja. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass totalitäre äh, Tendenzen in diesem Staat durchaus zunehmen. Hast, hast du die Hoffnung, dass sich das nochmal zurückdrehen lässt? Hm. Ich habe nicht besonders stark die Hoffnung, dass sich diese totalitären Tendenzen zurückdrehen werden. Ich habe das Gefühl, es ist eine Bewegung, die wir heute auch nicht aufhalten werden. Danke.
gesagt, dass von außen Sieht seine Kriegserklärung, die droht uns mit Aufforderung der Polizei, diesen Bereich zu verlassen, nicht nachgekommen sind, werden jetzt polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Ende der dritten Durchsage, die Zeit 12 Uhr sind. Schauen wir mal. Wir gehen nochmal vor zu die Wasserwerfer. Ja. Wo ist denn Ach, Heiko, moin. Moin, Heiko, grüß dich. Servus. Hi, Grüße. Hallo. Alles pünktlich gekommen heute. Perfekt. Super.
uns mal. Hier mit meiner Familie. Schlimm, einfach schlimm. Wir sehen, meine Freundin hat eine große Therapie. Die dürfen immer in die Therapieeinrichtung. Die Leute sterben weg, nur weil die, ja, die haben Angst. Viele sterben zu Hause, weil die sich nicht mehr getrauen rauszugehen. Ähm, ja, ich bin hier für mein Herz. Das ist mein Herz einfach für mein Kind. Wir fehlen die Worte äh, zur Polizei, sich, weil ich sehe kaum Gewalt, zumindest also hier, was ich sehe. Ähm, die Leute sind friedlich, man sieht es. Hier sind nirgendwo irgendwelche, wie es dann wahrscheinlich im Fernsehen dargestellt wird, Rechtsradikale oder Nazis. Äh, na, hier sind friedliche Leute, Familien, Kinder. Ich selber aus Dresden angereist, weil wir heute Feiertag haben bei uns. Ähm, ja, ich hoffe, dass es friedlich bleibt und dass die Leute Flagge zeigen, singen, Musik machen, tanzen, Schilder hochhalten und friedlich bleiben. Ähm, und man sieht bei vielen Polizisten, dass denen das unangenehm ist. Die würden am liebsten gehen. Glaubst du, dass sich die Diktatur noch abwenden lässt? Naja, also wir müssen dort rein. Ne? Wir sind souverän. Wir sind souverän. Wir, wenn wir uns eine Verfassung geben, wir haben die Macht normalerweise. Aber die Leute sind in Deutschland mittlerweile ja so viel durch ARD, ZDF, durch viele Staatsmedien so indoktriniert. Und ich will jetzt die Ost-West-Schere aufmachen, aber im Westen mehr als im Osten. Ne? Das merkt man einfach, dass wir noch kritischer sind. Weil ich bin 80 geboren, ich habe zehn Jahre noch die DDR miterlebt und den ganzen Umsturz dann gefühlt. Es war ja auch viel gemacht ne, von der Wirtschaft, weil alle Bete schleiden, äh, schaden waren ja auch pleite. Also von daher, ja, historisch wichtiger Tag, egal was halt passiert. Aber es gibt ja auch viele positive Sachen. Ähm, Dr. Föhmisch, der Anwalt, klagt ja, der auch die Deutsche Bank VW verklagt hat, es laufen drei Klagen. PCR-Test wurde gestern in Portugal gekippt, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das Berufungsgericht hat gestern das erste Gericht in Portugal gesagt, PCR-Test ist kriminell, sagt nichts aus, ist hinfällig und hat die Corona-Maßnahmen zurückgefahren sozusagen. Und ähm, ja, wir können nur hoffen, dass die Klagen hier bald durchgehen vom Dr. Föhmisch. Er hat ein 35-köpfiges Ärzteteam, Epidemiologen, Virologen, Professoren aus interdisziplinären Fachbereichen. Und die haben jetzt ein halbes Jahr gearbeitet. Ein halbes Jahr haben die jetzt die Klagen vorbereitet. Und die gehen nächste Woche raus. Und man kann halt nur hoffen, dass das einfach dann in die richtige Richtung für uns geht. Ja? Ich will mich nie impfen lassen, meine Kinder schon nie mit einem genverändernden Wirkstoff, der nie getestet ist, wo ein Wirkstoff zwischen 8 und 50 Jahre eigentlich getestet werden sollte. Ich will keine Gewalt. Gewalt will ja keiner. Das ist keine Gewalt. Ich will einfach da durchlaufen zu meinem Bundestag. Ich kann nicht ganz verlieren, weil ich keine Maske trage. Hey! 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 